హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మదర్స్ వరల్డ్ సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఏమేం కోర్సెస్ ఉంటాయి ఎలా కోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా చెప్పాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి బీటెక్ గురించి సో బీటెక్లో కాలేజెస్ని మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ కాలేజెస్లో ఎంతెంత ఫీజెస్ ఉన్నాయి ఏ కోర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఏ ర్యాంక్స్ రావాలి ఇలా టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ చెప్పబోతున్నాను సో ఎందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుందండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ కనుక మీరు ఆన్ చేస్తే నేను ఇలా వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు అలా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అండ్ వీడియో మొత్తం చూసి ఒకవేళ నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక చిన్న లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల నా వీడియో చాలామందికి వెళ్తుంది సో మీలాగే చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్లో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి బీటెక్ చేయాలో డిగ్రీ చేయాలో ఏ కాలేజ్లో చేయాలి ఏ కోర్సులో చేయాలి అని చెప్పి అన్నీ డిసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట కానీ ఎంత డిసైడ్ చేసుకున్నా లాస్ట్ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనకి ఎంత ర్యాంక్ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనకి ఏ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది అనేది ఏ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ వస్తుంది అనేది మనకి కొంచెం డైలమ్మగానే ఉంటుంది అనమాట సో ఫైనల్గా మనకి ర్యాంక్ వచ్చాక ఏ కాలేజెస్లో రావాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను టాప్ టెన్ కాలేజెస్ చెప్తాను సో మీ మీకు మీ ర్యాంక్ పైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటాయి మీ మార్క్స్ పైన కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాయి చాలా మంచి ర్యాంక్ నేను సాధించగలను అని కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే ఈ టాప్ టెన్ కాలేజెస్ని ఈ చూస్ చేసుకోండి సో ఈ టాప్ టెన్ కాలేజెస్లో చూస్ చేసుకుంటే తప్పకుండా మీ ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది మీకు జాబ్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లోనే డెఫినెట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ మీకు దీన్ని క్యాంపస్ కానీ మీకు ఫ్యాకల్టీ కానీ అన్నీ చాలా చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో దాంట్లో ఫస్ట్ టాప్ వన్ కాలేజ్ వచ్చేసి ఐఐటి హైదరాబాద్ అనమాట ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ సో ఇది వచ్చేసి మన హైదరాబాద్లో ద బెస్ట్ క్యాంపస్ టాప్ వన్ క్యాంపస్ అనమాట సో ఈ క్యాంపస్కి ఎలిజిబిలిటీ క్రై క్రైటీరియా ఏంటి అంటే ఇంటర్ విత్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్ అనమాట సో జేఈఈ అడ్వాన్స్ రాసి అండ్ ఇంటర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబవ్ ఉంటే కనుక ఈ కాలేజ్లో మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు దానికి ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ కాలేజ్కి కొన్ని ఎలిజిబిలిటీస్ ఉంటాయి అందులో ఈ కాలేజ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విత్ జేఈ అడ్వాన్స్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీజెస్ సో దీంట్లో కూడా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి ఫీజ్ అనేది కొంచెం వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో నేను కొన్ని చెప్తాను సపోజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకుంటే కనుక మీకు ఇక్కడ ఫీజు వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ మీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ అలా అవుతుంది అనమాట అండ్ మెకానికల్కి కూడా సేమ్ చాలా వరకు అన్ని బ్రాంచెస్కి సేమ్ ఫీజు ఉంది ఎక్కడో కొన్ని బ్రాంచెస్కి కొంచెం తక్కువగా ఉంది కానీ మినిమం వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనమాట సో ఇదనమాట ఐఐటి హైదరాబాద్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ట్రిపుల్ ఐటి హైదరాబాద్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ అనమాట సో టాప్ టూ కాలేజ్ అనమాట టాప్ వన్ వచ్చేసి ఐఐటి సెకండ్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ఐటి కాలేజ్ అనమాట దీంట్లో కూడా అడ్మిషన్ రావాలి అంటే సేమ్ ట్వెల్ ట్వెల్త్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విత్ జేఈఈ అడ్వాన్స్ అనమాట సో సేమ్ ఉన్నాయి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అయితే సో ఫీజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అయితే ఉంది మ్యాక్సిమమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానికల్ సైన్స్ అన్నిటికీ కూడా ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ మినిమం ఉందన్నమాట ఒకవేళ మీరు ఎంటెక్కి చూస్తే కనుక తక్కువగా ఉంటుంది బీటెక్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కొంచెం ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అన్న భావే ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ టాప్ థర్డ్ కాలేజ్ వచ్చేసి జేఎన్టీయూహెచ్ యూనివర్సిటీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ సో దీని అడ్మిషన్కి వచ్చే వచ్చేస్తే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా జేఈఈ అడ్వాన్స్తో పాటు ఈవెన్ ఎంసెట్ కూడా ఉంది టీఎస్ ఎంసెట్ కానీ ఏపీ ఎంసెట్ కానీ మంచి ర్యాంక్ ఉంటే మీకు జేఎన్టీయూలో కూడా మనకి సీట్ అనేది దొరుకుతుంది అండ్ మినిమం ఫీజ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానికల్ వాళ్ళకి అయితే త్రీ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్
మీ ఎంసెట్ కానీ మీ జేఈ దాన్ని బట్టి మీకు ఇక్కడ మీకు బ్రాంచ్ బ్రాంచ్కి ఫీజ్ అనేది కాస్త వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దీని ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబవ్ వాళ్ళకి లాస్ట్ ఇయర్ అయితే ప్లేస్ అయ్యారనే చెప్పచ్చు విత్ మినిమమ్ టూ ల్యాక్స్ పర్ మంత్ ఆ ప్యాకేజ్తో అయితే వెళ్ళారు అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాలేజ్ వచ్చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ సో దీనికి వచ్చేసి దీని ఎలిజి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటో చూద్దాం సో దీనికి కూడా జేఈతో పాటు టిఎస్ఎం సెట్ కానీ ఏపీఎం సెట్ కానీ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ దీంట్లో కూడా బ్రాంచ్ బ్రాంచ్కి మనకి ఫీజెస్ అనేది చాలా వేరీ అవుతూ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిబిఐటి హైదరాబాద్ చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇందాక నేను చెప్పినవన్నీ గవర్నమెంట్ అండ్ పబ్లిక్ కాలేజెస్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ప్రైవేట్ కాలేజ్ సో మనకు వచ్చేసి ఈ సిబిఐటి కాలేజ్ టాప్ ఫిఫ్త్ కాలేజీలో వస్తుంది అండ్ దీని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వెల్త్ విత్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ అబౌ మినిమంగా ఉండదు అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ అండ్ దీని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి టిఎస్ ఎంసెట్ కానీ జేఈ మెయిన్స్ కానీ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి పర్టికులర్ బ్రాంచ్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుందంట సో అంటే ఒక ఒక సపోజ్ సిఎస్ఈకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది ఈసీఈకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ కట్ ఆఫ్ అలా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి సపరేట్ సపరేట్గా కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది దీని ఫీజ్ విషయానికి వస్తే మినిమం సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అయితే ఉంది కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈసీఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ అన్నిటికీ చూసుకుంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌ అండ్ అబౌ ఫీజ్ అయితే ఉందన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతే విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉందన్నమాట సో విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో కట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంట ఇంటర్లో విత్ జేఈ మెయిన్ అండ్ టిఎస్ ఎంసెట్ అండ్ ఏపీ ఎంసెట్ అనమాట అండ్ దీని కోర్సెస్ అండ్ ఫీజు గురించి వెళ్తే ఎవ్రీ బ్రాంచ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీ ర్యాంక్కి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీజెస్ ఉన్నాయి సో మీకు వచ్చే ర్యాంక్ బట్టి మీకు వచ్చే మీరు తీసుకునే బ్రాంచ్ బట్టి మీకు ఫీజెస్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటాయంట అండ్ ఇంకొకటి ఇందులో కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి అంటే విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో ఏ ఏ మినిమమ్ ఏ ర్యాంక్ నుంచి ఏ ర్యాంక్ వరకు తీసుకుంటారు అంటే ఎవ్రీ బ్రాంచ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ర్యాంక్స్ ఉన్నాయన్నమాట నేనైతే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ట్వంటీ ట్వంటీలో వన్ వన్ ఫోర్ వన్ ఐ మీన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్త్ ర్యాంక్ వస్తే తీసుకున్నారంట అది క్లోజింగ్ ర్యాంక్ వచ్చేసి అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చేసి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ అంట సో దీనికన్నా బిలో ఉన్న ర్యాంక్స్ని మాత్రమే ఈ విఎన్ఆర్ వి విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో తీసుకుంటున్నారు ఇలా బ్రాంచ్ బ్రాంచ్కి క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ అనేవి ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే వి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతిలో ఎవ్రీ ఇయర్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించింది అడిగితే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయితే ప్లేస్ అవుతున్నారంట అండ్ ఈసీఈలో వచ్చేసి సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ ఐటీ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇలా ప్లేస్ అవుతున్నారు అండ్ విత్ మినిమమ్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అబౌ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ అబౌ ప్యాకేజ్ అయితే వీళ్ళకి వస్తుందంట అండ్ నెక్స్ట్ టాప్ కాలేజ్కి వెళ్తే మనం వర్ధమాన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ దీని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాకి వచ్చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ విత్ ఎంసెట్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్ అనమాట అండ్ దీని కట్ ఆఫ్కి వచ్చేస్తే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ర్యాంక్ అంట కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి అండ్ ఈసీఈ వాళ్ళకి వచ్చేస్తే సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంట సో అలా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్కి ఒక్కొక్క క్లోజింగ్ ర్యాంక్ అనేది ఉంది సో దీనికన్నా బిలో ర్యాంక్ ఉంటే కనుక మీకు ఈ వర్తమాన్ కాలేజ్లో కనుక మీరు ప్లేస్ అవ్వచ్చు అండ్ దీన్ని ఫీజెస్ విషయానికి వచ్చేస్తే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ బీటెక్ ఈసీఈ వాళ్ళకు కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఐటీ వాళ్ళకు కూడా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇలా మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ల్యాక్స్ అండ్ అబౌ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ అయితే సిఎస్ఈలో ప్లేస్ అవుతున్నారంట అండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌ అయితే ఈసీఈలో ప్లేస్ అవుతున్నారంట విత్ మినిమమ్ త్రీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో అయితే వెళ్తున్నారంట అండ్ నెక్స్ట్ టాప్ కాలేజ్ వచ్చేసి సివిఆర్ కాలేజ్
ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ క్లోజింగ్ ర్యాంక్ అనమాట అండ్ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకైతే సిక్స్ థౌజండ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ ఈసీ వాళ్ళకైతే ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇలా ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ అనమాట ఇవి అండ్ దీని కోర్సెస్ అండ్ ఫీజెస్ గురించి వచ్చేస్తే మనకి బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ల్యాక్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు అండ్ కంపారిటివ్లీ అన్ని బ్రాంచెస్కి సిమిలర్ ఫీజెస్ అయితే ఉన్నాయి మీరు తీసుకునే బ్రాంచెస్ బట్టి మీకు వచ్చే ర్యాంక్ బట్టి కొంచెం వేరీ అయితే ఉంటాయన్నమాట అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమమ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే ప్లేస్ అవుతున్నారంట సిఎస్ఈలో కానీ ఈసీఈలో కానీ విత్ అ హై ప్యాకేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి IARE హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోనాటికల్ హైదరాబాద్ అనమాట అండ్ దీని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ అండ్ టిఎస్ ఎంసెట్ కానీ ఏపీ కానీ అండ్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్ కూడా అనమాట IARE ఫీజెస్ గురించి వచ్చేస్తే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి త్రీ పాయింట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ అనమాట అండ్ ఈసీఈ కూడా సేమ్ ఇలా కంపారిటివ్లీ అన్నిటికీ సేమ్ సిమిలర్ ఫీజ్ అయితే ఉంది అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే ప్లేస్ అవుతున్నారంట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జిఆర్ఐఈటి గోకరాజు రంగరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అనమాట అండ్ దీని ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఇంటర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విత్ ఎంసెట్ అండ్ జేఏ అడ్వాన్స్ అనమాట అండ్ అండ్ దీని ఫీజెస్ గురించి వచ్చేస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ ల్యాక్స్ ఉందన్నమాట సిమిలర్లీ అన్నిటికీ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ త్రీ అలానే ఉందన్నమాట మీకు వచ్చే ర్యాంక్ బట్టి డిఫరెంట్ అవు వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ప్లేస్మెంట్స్కి వచ్చేస్తే మ్యాక్సిమమ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ అయితే ప్లేస్ అయ్యారని చెప్పచ్చు సో ఇవన్నమాట టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ నా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి బెస్ట్ కాలేజెస్ చెప్తాను టాప్ టెన్ కాలేజెస్ చెప్పాను కదా మినిమం ర్యాంక్తో కూడా బెస్ట్ కాలేజెస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఏ బేసిస్ పైన సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియో ఉంటుంది ఒకవేళ నా వీడియోని మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకున్నాను యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా మీకు బీటెక్కి సంబంధించి కానీ మీ స్టడీస్కి సంబంధించి కానీ ఏమైనా వీడియో కావాలనుకుంటే నాకు కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా వీడియో చేసి చూపిస్తాను సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్